como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Né? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o futuro o método da arena, o que eu acho que vai acontecer, que eu acho que quais são as classes que vão brilhar pra caralho, que vai arregaçar, quais são as classes que vão piorar um pouco, velho. E vamos discutir um pouco sobre essas cartas aí, então, no geral. Então, de começo, vamos falar das classes, como elas estavam antes da chegada agora na nova aventura. Ou seja, como está hoje em dia que eu tô gravando esse vídeo. A melhor classe da arena hoje em dia é o la fucking Ladino. Ele tá no meu tier A. Ele também é a melhor classe, mas em compensação ele também é a classe mais difícil de jogar na arena. Então não é tão simples assim arregaçar com ele. Junto com ele no tier A está Mago. Mago tá arregaçando pra caramba na arena. E logo em seguida está Paladino, que eu diria que tá bem mais fraco que essas outras duas classes. Mas ainda assim é uma classe muito boa. E no tier B a gente começava com o Warlock. O Warlock tava bem consistentezinho, tava legalzinho. E logo depois de Warlock estava Druida, sendo um pouquinho pior que o Warlock apenas. O Tier C estava Xamã, que mesmo com as cartas boas aças que chegou, ele ainda estava uma classe muito consistente que não estava com bons resultados direito, mas dava para fazer decks extremamente brutais com ele, com certeza. E logo depois de Xamã, ainda no Tier C estava Guerreiro, que também ganhou cartas muito boas na arena, e por isso ele está até... Ok, na arena ali, batalhando pra ser alguma coisa. E depois a gente tava no Tier D, de que só tinha porcaria ali. Que tava um sacerdote, que não conseguia lidar com quase nenhuma classe da arena. As cartas até que são boas, mas simplesmente fica muito estranho pra ele. Ele não consegue fazer trocas consistentes e ganhar valor e usar seu poder heróico decentemente. E por último, estava o um caçador. O caçador estava o mais fodido na arena. O motivo disso era principalmente porque... No Old Gods chegou muitos provocares e chegou um provocar muito foda que era o rastejante do Brejo, 7 mana 6-8. Então o Caçador tava realmente de dificuldade de dar o dano decente no oponente. Ele não ganhou mais criaturas consistentes ou mais armas pra conseguir tirar trocas de valor e brigar pela mesa e puxar mais o dano necessário pra que ele vença o jogo. Ele ganhou o Chata Selva, mas infelizmente é época, então você mal se via ela na arena. Então tá aí, essa é a lista do Tyr. Que está aqui no Old Gods. E agora vamos lhe dar uns palpites de como eu acho que vai ficar na próxima expansão. A gente vai começar o tirar com o Ladino. Ladino ganhou aí Deadly Fork, uma carta ótima. Ele ganhou Swashburn, que é uma carta ótima. E ele também ganhou Eteral Peddler, que também é uma fucking carta ótima. Então ele já tava bom pra caralho, ganhou três cartas ótimas, então... Ele provavelmente vai continuar arregaçando pra caralho O que eu posso apontar que é meio estranho É que ele ganhou algumas cartas de muito valor Eles são, são cartas boas, mas cartas que dão mais valor Tirando o Eteral Pedra, mas é difícil fazer essa carta com você Essa carta é ótima, mas é pelos status dela, certo? As outras cartas como o Slash, Bla Slash Burglar e o Deadly Fork São cartas mais de valores bem lenta em tempo Que é bem ao contrário que Ladino é normalmente da arena E isso vai dar uma maior inconsistência do deck que você tá formando na arena O que é bem estranho mas ainda assim são ótimas cartas Então eu ainda acho que Ladino vai destruir Na Funk Arena E aí de próximo no Tierra está Mago novamente Mago sempre foi forte na Arena E pelo jeito não vai acabar tão cedo Talvez Mago vire até melhor que Ladino nessa situação Provavelmente Porque Firelands Portal é insano de boa Essa carta vai ser muito, 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 muito boa Então uma como fodástica para Mago Que já estava fodástico Ok, ele ganhou o Medivh's Valet Que essa carta tem o potencial De fazer um cara Produzir um quilo de sal fácil Porque ela é uma 2-3 normal Mas se você conseguir ativar esse Grito de guerra, ela é Absurdamente insana Você tem duas manas, três de dano onde você quiser E abaixar a 2-3 não era pra custar isso um pouco mais, ou os status desse tá um pouco melhor, não? Porque se alguém consegue fazer isso funcionar na arena, ele ganha o jogo. Se ele no começo do jogo, ele usa essa carta e consegue fazer funcionar e joga na curva, ele ganha o jogo. Ele ganha. É muito difícil você virar o tempo na mesa quando você dá uma vantagem de tempo tão absurda como essa carta. Que você praticamente ganha duas manas a mais pra soltar uma seta de gelo onde você quiser e matar qualquer merda que você encontra na mesa. É muito, muito, muito absurdo. E raro ele ganhou o Bubbly Book, que também é uma ótima carta, não é... Excepcional, igual as outras, mas ainda é ótima pra caralho. Então o Mago ganhou cartas excelentes, 
Então, por isso, eu acho que ele ganhou cartas um pouco melhor que Ladiro. E por isso, talvez, ele se torne a melhor classe da arena. Mas, talvez, é meio difícil supor ainda. Ainda mais que o Firelands Portal, que é uma carta extremamente forte que todo mago vai ter, ela é lenta em certos aspectos. Porque um Ladiro pode encher a mesa e aí o Firelands Portal, com um monte de criatura com 3 e 2 de vida, não se torna uma boa carta para ser utilizada. Obviamente, daí se mago tiver gol flamejante, o Ladino tá fudido, tá? Mas, no geral, o Ladino, acho que ainda sendo persistente em tempo, enchendo a mesa de criaturas e fazendo trocas bem eficientes com as suas magias, eu acho que Ladino ainda vai estar um pouco melhor que Mago. Mas vamos ter que ver como é que vai sair os piques. Então, é bem difícil mesmo saber qual vai ser melhor. O que dá pra ter certeza é que Mago e Ladino vão dominar o meta na arena. E esse que chega no tier A, fucking druidas. Druidas, eu acredito que vai ser uma das melhores classes da arena nessa nova aventura. Ele ganhou uma carta ótima, que é esse Corvo 1, mano 2, 2. O Warden é outra carta ótima, que tem um potencial pra ser absurda na arena. Muito absurda essa carta pode ser. Mas não vai ser tão fácil assim fazer isso na arena, obviamente. Então, não é tão broke assim, um pouco consistente. E por fim, ele ganhou o Portal aí, que também é uma boa carta. Não é ótima, mas é boa, assim, no geral. Uma coisa que eu comentei na minha análise anterior sobre as cartas que saíram, eu comento aqui de volta. Eu acredito que as pessoas, quando for jogar de druida, elas têm que valorizar muito mais as feras que aparecerem pra você, mesmo se você ainda não tem sinergia no seu deck. A não ser aquela que você seja no 29 pique, tem uma sinergia de fera, daí beleza. Você não precisa, você não precisa valorizar muito o fera, certo? Mas... No começo dos picks, valorizem bastante suas feras, porque Druid tá tendo muita sinergia bacana de fera aí. Muita! 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 Eu, no Old Gods, eu tava tendo resultados excelentes de Druida, mesmo eu achando que não era a melhor classe, eu conseguia tirar muitas vitórias boas da arena, seguindo essa ideia que eu, que eu, que eu acabei de falar, valorizando mais ainda as feras antes de ter sinergias. E eu acredito que isso aqui vai fortalecer muito mais essa ideia. Pegue bastante feras com o Druida, galera. Pegue bastante feras. Mas se o Druida vai chegar nos pés de Mago e Ladino, é difícil. Eu diria que é difícil. Ele ainda vai, ele vai ser uma das melhores classes da arena, por isso eu coloquei ele no tirar. Mas Mago e Ladino ainda acho que vão estar tá um pouquinho a mais ainda. E aí começamos o nosso Tier B. Começamos com o Warlock, que é esse imp que é bem consistente. Eu não acho que ele seja muito bom. Vai depender muito do seu deck, como é que você tá montando. No geral, eu acho que é meio ruimzinho. E aí chegou o Karakarazan, que é uma carta boazinha, nada demais. E o Silver War Golem, que é uma carta ok. Que você puxar essa coisa aqui, fazer essa coisa acontecer, é meio que absurdo. Então ele ganhou, no geral, cartas ok. E por isso eu acho que ele permanece na mesma posição. Seu poder heróico é bastante forte na arena. Você conseguir repor essas cartas bostas de Warlock o tempo inteiro. E ruxar o seu oponente com um monte de cartazinhas. É... Tá funcionando ainda muito bem na arena E eu não acho que isso vai mudar ainda Mesmo não tendo ganhado cartas tão boas assim Então por isso eu acho que ele tá aí no nosso tier B de começo E esse que chegamos aqui Paladino, Paladino sofreu uma dura queda aí eu acho que ele não vai ser tão bom quanto ele era antes. Ele no Old Gods já sofreu uma queda meio pesada. Ele não tava tão bom assim porque ele era muito inconsistente. Você conseguia fazer decks absurdos bom, Mas ainda assim, no geral, você montava uns decks bem meco. Ele que não funcionava tão bem. E com as chegadas das novas cartas... Temos aí Night Bane, também inconsistente pra caralho. Pegar dragões da arena não vai ser tão fácil assim, ainda mais que nessa expansão não chegou novos dragões, só chegou um novo dragão que é raro. Então não vai ser tão fácil fazer essa carta funcionar e essa carta sem funcionar é um lixo. A próxima carta é o Silver Moon Portal, que é quase ok, mas ainda também é outra carta situacional, que vai depender de uma situação específica se você conseguir tirar um lucro decente. E aí tem um RNG embutido também, é... Também não é muito bom. E por fim tem o Evil Knight. Que é sim uma ótima carta. Essa é uma ótima carta. Mas é rara. E também é um pouco inconsistente. Por mais que descobre ajude a diminuir essa inconsistência. Ainda assim é uma 6 manas 4 4 Que vai depender um pouco da situação da mesa. Pra você conseguir abaixar essa carta decentemente. E olha só. Ela custa 6 manas. Daí você passa o turno. Pro sétimo turno do mago. Ele toma um portal na cara. Então, tipo, vai ser complicado pra Baladinos, eu acredito Ele ainda vai ter cartas extremamente fortes Que você pode montar um deck extremamente forte Mas, no geral, eu acho que você vai montar, na média, muitos decks inconsistentes Que não vão funcionar muito bem E, por isso, eu acho que ele ainda vai estar pior que o Warlock 
Ele sofreu realmente uma dura queda aí. Então vamos lá, agora o nosso Tier C. E com C a gente começa com o Xamãs. Xamãs ganhou várias cartas muito fortes no World Gods, mas igual Paladino, ele era extremamente consistente. Agora ele ganhou o Spirit Klaus, que é uma ótima carta. Ele ganhou o Wicked Witch Doctor, que é uma péssima carta. E ganhou o Maestro Portal, que é uma ótima carta. Então ele ganhou, no geral, uma boa, uma ruim e outra boazinha. Ele, então, na média, ele melhorou mais um pouquinho, mas eu ainda acho que não é o suficiente para ele sair do nosso querido Tier C. Ele ainda é muito constante, o poder heróico dele só presta de verdade normalmente quando você tá na vantagem do jogo. Então vai demorar ainda um pouco para ele sair dessa posição aqui. Outras classes conseguem se virar muito melhor do que o Xamã na arena. E logo depois do Xamã está o Guerreiro, que também acredito que esteja no Tier C. Ele ganhou o Forge Porto, que é uma carta ruizinha, não muito boa. Ele ganhou o Fusbane, que é uma carta ótima. E ganhou o Protect King, que eu acho que é uma carta bem meh. Eu não acho que essa carta vai ser muito boa, não. Então ele também, tá igual o Xamã, ele ganhou mais ou menos uma boa, uma ruim, blá blá blá, meio que na média ali, não é nada excepcional. Então vai ser bem difícil para o guerreiro nesses tempos na arena. Eu diria até que talvez ele poderia cair mais de um tiro. Eu acho que eu fui bonzinho ainda de colocar ele no tier C. Mas se eu vou ser otimista e dizer que guerreiro ainda tá consistente, por causa que ele ganhou muitas cartas comuns nas últimas expansões. E esse que entramos agora no nosso tier D, tá aí o caçador. O caçador, o caçador ganhou uma ótima criatura aí, o Kimberly Grandmother, ganhou uma outra criatura boa que é o Clonga de Hunters e ganhou o Cat Trick que é uma carta ok, eu é muito estacional, é meio difícil fazer essa carta funcionar, mas no geral ela é ok. Então ele ganhou umas cartas boazinhas, mas as cartas não são tão fortes ainda assim, as cartas no geral como Cloud Killer Hunters não vai ser tão fácil assim fazer essa carta funcionar, ela é uma 3 manas 3 4, mas até aí qualquer classe pode ter uma 3 manas 3 4 com o Tanque Aranha. A Kindly Grandmother também é uma ótima criatura, mas ainda é uma carta bem estranha pra fazer trocas, então ele não ganhou criaturas fortes de verdade pra disputar a mesa. Realmente forte, ele ganhou cartas boas sim Mas precisava de cartas realmente boas Para disputar a mesa E ele precisava também de armas Para melhorar a vantagem de tempo sobre o oponente Alguma coisa assim Porque essas cartas ajudam Mas ele precisa muito mais ainda Essas cartas com certeza ajudam muito Mas ele precisa de ainda muito mais muito mais Outra vantagem que o caçador vai ganhar nessa aventura É que vai diminuir muito o número de criaturas que o provocar Nessa nova aventura Chegou apenas 3 provocar que um é o Popos Tespian aí, que é uma criatura ok, não é nada de excepcional, não é tão difícil passar por essa taunt, e praticamente só, as outras duas criaturas que tem provocar, que é o Avian Watcher, não tem provocar exatamente, se, se fazer isso funcionar é bem difícil, mas quando fazer funcionar você vai estar tá fodido como um caçador lidar com uma criatura 4-7 no quinto turno, é, e a outra é o Arcano Smith, que eu acho essa carta horrível, e eu acho que quase ninguém vai pegar ela, a não ser que você tenha as sinergias bem específicas, então você vai ver muito menos provocar na arena, isso é ótimo pra, pra caçador conseguir dar os seus danos a mais no oponente, e não só isso você vai ver muito menos também rastejante do brejo, que essa carta é uma das melhores comuns da arena atualmente todo mundo pega essa carta, e pra caçador lidar com essas cartas, ele tem algumas cartas que lidam bem, que era o disparo mortal e a marca do caçador não era tão fácil pegar essas cartas na arena hoje em dia, porque elas são comuns muito antigas não aparecem tanto assim pra você pegar então o caçador, o Node God tem que enfrentar uma porrada de Lacaios provocaram que era muito difícil de lidar Então eu acredito que ele vai dar uma melhorada Na próxima expansão, mas simplesmente ainda vai estar muito fraco E por último, a nossa última classe Sacerdote Sacerdote, eu coloquei ele no tier E Porque eu realmente acredito que ele vai se tornar A pior classe de longe da arena Ele ganhou Purify, que é uma carta horrível Todo mundo já sabe disso Não faz porcaria nenhuma essa carta na arena Ele ganhou Priest of the Fist, que tem um status bonzinhos E só praticamente, ganhar 3 de vida Não vai ajudar muita coisa e o Onyx Bishop, que é uma ótima carta, só que é rara. Aí eu, eu fico me perguntando, por que não deixa essa carta como comum e o Purify como raro, velho? Porque, novamente, no ranqueado isso não altera bosta nenhuma, mas na arena altera coisa pra caralho. O fato de o Purify ser comum, quer dizer que essa porra vai aparecer umas três vezes pra você quando você tá fazendo seus piques. E você vai ter três piques a menos, praticamente, três cartas a menos pra escolher, porque Purify tá aparecendo ali no lugar de outra carta que poderia ser útil pra você. Porque Purify você não vai conseguir fazer absolutamente nada, mas imagina se... Se aparecesse o Onyx Bishop no lugar Seria muito melhor, muito melhor Eu não entendo porque a Blizzard faz essas bosta de raridade Como o ele realmente caga no pau Na minha opinião, por causa disso O Prince morreu na arena, porque ele só ganhou Uma criatura 3-6 praticamente Que é boazinha, mas 
ele ainda vai precisar muito mais que isso para as criaturas continuarem consistentes na mesa, continuarem vivas, para que seu poder heróico não seja algo inútil, que não faça nada na arena, porque o poder heróico de Priest é o pior, mas também é o melhor da arena. Ele é o pior quando você não tem mesa, mas quando você tem mesa ele se torna o melhor, porque ele duas mana cura dois de vida das suas criaturas. Mas como é que você mantém as criaturas na mesa se as outras classes têm criaturas melhores, magias melhores, poder heróico melhor? Então... Fica bem difícil fazer ser sacerdote sem fazer alguma coisa, certo? Então ele vai continuar uma classe extremamente inconsistente, que vai ficar atrás da mesa, não vai conseguir fazer nada. Você vai ter que ser muito agressivo em tempo pra conseguir fazer alguma coisa com o sacerdote e rezar, velho. Simplesmente rezar, né? Eu acho que é isso que o sacerdote faz melhor, certo? Então, eu tenho muita dó de quem gosta de sacerdote. Na verdade, eu gosto de sacerdote na arena. E eu sinto saudades da época que eu jogava com sacerdote na arena e me divertia. Porque hoje em dia não dá pra se divertir. É realmente um arregaço. Então tá aí o tier, como é que eu acho que vai ficar os tiers atuais na arena? Não, normalmente galera, isso aqui é apenas o que eu suponho com o que vai acontecer. Mais tarde, futuramente, depois de um tempo os aventuras ter saído aí, eu vou analisar melhor como tá a situação e aí dou o meu verídico final falando, não galera, ó, essas são as melhores classes. Mas no geral, eu acho que vai estar bem por volta disso aqui mesmo. Antes do Old God eu fiz uma previsão e acertei praticamente tudo também, então eu espero estar acertando quase a maioria pelo menos. Se eu tenho alguma dúvida, é sobre druid e xamã, como eles vão ficar mais ou menos. Se eles são um pouco melhor ou um pouco pior. Mas no geral, acho que vai ser bem por aí mesmo. E junto a isso, tem outras coisas interessantes para se falar sobre a arena, como é que ela vai se tornar. A primeira coisa é a valorização das feras que vai ter na arena hoje em dia. Eu comentei sobre isso no Druida, mas também chegou cartas como Zubot e o Manengiri, Manengiri Magician, que vai fazer com que você valorize um pouco mais as feras, porque essas cartas vão aparecer para você e se você consegue fazer essa energia de feras acontecer, essas cartas vão brilhar pra caralho. E não só isso, essas cartinhas, a existência dessas cartinhas vai obrigar vocês a se preocuparem muito com as feras, murlocs e dragões que estão na mesa. E eu realmente recomendo desde já que você sempre limpe essas criaturas. É muito difícil falar quando você deve trocar ou não essas coisas. Tem pessoal que troca demais na arena, eu acho que você deveria ir um pouco mais face, mas... Por causa dessas cartinhas aqui, você vai ter que tomar muito cuidado com feras, murlocs e dragões. Vai ser muito fácil ser punido por essas cartas. Muito, muito, muito fácil. Então toma cuidado com essas cartas, valeu galerinha? E o um outro ponto é que vocês devem ter reparado que nessa aventura tem muita carta de sinergia. Muita, 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 muita. O que isso quer dizer pra arena é que você vai montar decks mais bostas e decks mais sem noção. E eu não sei se eu gosto disso ou não na arena, sinceramente. É extremamente bizarro. Vai ser mais divertido em alguns aspectos, mas quando você estiver tomando no cu, vai ser bem chato, certo? Porque você vai montar uns decks que não vai funcionar absolutamente nada. Porque vai ter uns casos que, por exemplo, o nosso querido Warren aqui, o oponente vai baixar o quinto turno lá, um tigre de espinhaça. Não sei se o turno o cara baixa um Warden. Se o cara faz isso na arena. É quase impossível você virar esse jogo, é quase impossível, você tem que ter um deck também muito bom pra conseguir lidar com uma situação dessa na arena, umas 6 manas, umas 10, 10, como é que você lida com isso na arena, Terno? Você imagina um sacerdote tentando lidar com isso na arena, não tem como, não tem, Terno, então vai ter coisas absurdas como essa, ou então o Mediz Valete, que, que se o cara faz funcionar, velho, vai ser um arregaço, velho. vai ser um, um verdadeiro arregaço, então... Tem a parte divertida dessa história toda, mas é realmente preocupante como é que a coisa vai ficar na arena, porque vai ser um meta muito bizarro, vai ser divertido, mas vai ser toneladas de sal pra todo lado, mano. vai ser sal pra caralho, mano, então é melhor vocês começarem a gostar do gostinho de sal na boca, mano. porque a arena agora vai ser pros verdadeiros corajosos, não vai ser brincadeira de criança não, o pau vai comer solto, mano. o sal vai ser muito real, velho. então a análise é essa aí, galera, espero que vocês tenham corteiro, se vocês corteirem não corteira, não é pra nós mano. um abração pra vocês e o tudo